students welcome to online class due to covid-19 we cannot take your class so now we are going to take uh, your class i am al amin an assistant teacher sharaz nagar am a pilot model high school now i am talking about completing sentence at first we should know what is completing sentence completing sentence bolte amra ki buji completing sentence holo একটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে সম্পূর্ণ করার নামই হলো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স দেন আমাদেরকে শিখতে হবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আমরা কিভাবে পূর্ণ করব হাউ ক্যান উই সলভ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সো আমি তোমাদেরকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের কতগুলা রুলস আলোচনা করব ওই রুলস অনুযায়ী কমপ্লিটিং সেন্টেন্সগুলি আমাদের পূর্ণ করতে হবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স পূর্ণ করার জন্য ফ্রেজ ক্লজ এবং ওয়ার্ড দ্বারা করা যায় তো আমরা কিভাবে করব ওই বিষয়ে আমরা তোমাদেরকে আলোচনা করব যা হোক ফার্স্ট কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের জন্য প্রথম রুল রুল ওয়ান সো ডট ডট দ্যাট অর্থ হলো এত এত যে সো ডট ডট দ্যাট এটার অর্থ হলো এতই যে আমরা জানি কোনো সেন্টেন্সে যদি সো এবং দ্যাট থাকে ওই সেন্টেন্সকে সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদেরকে একটা স্ট্রাকচার শিখতে হবে অর্থাৎ সো এবং দ্যাটকে পূর্ণ করার জন্য ইনকমপ্লিটিং সেন্টেন্সকে পূর্ণ করার জন্য সাবজেক্ট প্লাস ক্যান অথবা কোড প্লাস নট প্লাস বা ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এই সো এবং দ্যাটকে পূর্ণ করার জন্য সাবজেক্ট প্লাস ক্যান অথবা কোড প্লাস নট প্লাস বা ওয়ান প্লাস অবজেক্ট দ্বারা পূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ আমরা প্রদত্ত সেন্টেন্সে যদি দেখি সো এবং দ্যাট আস তার অর্থ হলো এতই যে আর তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য সাবজেক্ট প্লাস ক্যান অথবা কোড প্লাস নট প্লাস বার ওয়ান প্লাস অবজেক্ট দ্বারা পূর্ণ করতে হবে এখন আমরা একটা এক্সাম্পল তোমার দেখতে দেব হি ইজ সো উই দ্যাট সে এতই দুর্বল যে হি ইজ সে হয় সো উইক দ্যাট এতই দুর্বল যে অর্থাৎ স্ট্রাকচারের সাথে আমাদের মিলাইতে হবে হি ক্যান অথবা কোড সো এর পূর্ব অংশটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে দ্যাটের পরবর্তী অংশে ক্যান নট ব্যবহার করতে হবে ক্যান নট মু অর্থাৎ হি ইজ সো উইক দ্যাট সে এতই দুর্বল দ্যাট যে হি ক্যান নট মুভ সে চলাচল করতে পারে না তাছাড়া আমরা লিখতে পারি আরেকটা এক্সাম্পল আমরা লিখতে পারি এক্সাম্পল টু শি ওয়াজ সো ইল দ্যাট সে এতই অসুস্থ ছিল যে সো এবং দ্যাট এই সেন্টেন্স আছে আর এই সেন্টেন্সকে পূর্ণ করার জন্য আমাদের দেখতে হবে ওয়াজ অর্থাৎ পাস টেন্সেস তাহলে আমাদের যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সো এর পর প্রথম অংশটি যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে দ্বিতীয় অংশে কুড নট ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ শি ওয়াজ সো ইল দ্যাট সে এতই অসুস্থ শি কুড নট মুভ 
সে চলাচল করতে পারত না অর্থাৎ সে ওয়াজ সো ইল সে এতই অসুস্থ দ্যাট যে শিক্ষুড নর্ম সে চলাচল করতে পারত না তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে স এবং ড্যাড থাকলে তার অর্থ হল এত যে খুব বেশি বোঝায় আর তাকে পূর্ণ করার জন্য সাবজেক্ট প্লাস ক্যান অথবা কোড প্লাস নট প্লাস বার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট দ্বারা লিখতে হবে আমরা যে দুইটা এক্সাম্পল দিলাম এই দুইটা এক্সাম্পল তোমরা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখলে আশা করি এই সূত্র অনুযায়ী বাকিগুলো করতে পারবে ওকে যা হোক আমরা রোল টুয়ে যাচ্ছি রোল টু সো দ্যাট অর্থ হল যাতে সো দ্যাট শব্দের অর্থ হল যাতে যার ফলে যার ফলে অর্থাৎ সো দ্যাট শব্দের অর্থ হল যাতে বা যার ফলে প্রদত্ত সেন্টেন্সে যদি সো এবং দ্যাট থাকে তাহলে আমরা এটা কিভাবে সমাধান করব স এবং দ্যাট থাকলে তার জন্য আমাদের স্ট্রাকচারটা হল সাবজেক্ট প্লাস ক্যান অথবা উড প্লাস বার ওয়ান প্লাস অবজেক্ট সো দ্যাট অর্থ হলো যাতে বা যার ফলে প্রদত্ত সেন্টেন্সে যদি সাবজেক্ট ক্যান অথবা কোড প্লাস বার ওয়ান প্লাস অবজেক্ট লিখতে হবে প্রদত্ত সেন্টেন্সে যদি সো এবং দ্যাট থাকে তাহলে আমরা কিভাবে সমাধান করব একটা এক্সাম্পল দেখা যাক দা বয় রিডস মোর সো দ্যাট অর্থটা আমরা একটু লক্ষ্য করি দা বয় রিডস বালকটা পরে মোর অনেক বেশি সো দ্যাট যাতে করে কি করতে পারে যাতে বা যার ফলে কেন করে সে যেন ভালো ফলাফল করতে পারে সে যেন অ্যাপ্লাস পেতে পারে সে যেন পরীক্ষাতে পাস করতে পারে এরকম তাহলে আমরা লিখতে পারি হি ক্যান গেট অ্যাপ্লাস দা বয় রিডস মোর সো দ্যাট পালকটা খুব বেশি পরে সো দ্যাট যাতে হি ক্যান গেট হি ক্যান গেট অ্যাপ্লাস তাছাড়া আমরা লিখতে পারি হি ক্যান পাস ইন দ্য এক্সাম হি ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট এরকম আমরা লিখতে পারি কিন্তু আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দিচ্ছি দ্বিতীয় এক্সাম্পল দ্বিতীয় এক্সাম্পল আমরা যে লিখছি দা বয় ওয়ার্ড ওয়ার্ড হার্ড সো দেন দা বয় ওয়ার্ড হার্ড সো দেন বালকটি কঠিন পরিশ্রম করে সো দেন যাতে করে হি কুড শাইন ইন লাইফ শাইন ইন লাইফ ওয়ার্ড এই বাক্যের মাঝে ওয়ার্কটা হলো বার টু আর টু এর কারণে আমরা ব্যবহার করছি সাবজেক্টের পরে কোড আমরা জানি আমাদের ভার্বটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে আমরা কোড আর প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে ক্যান ব্যবহার করি ওকে তাহলে আমরা শিখলাম সো দ্যাট অর্থ হলো যাতে যার ফলে আর সো ডট ডট দ্যাট হলো এত যে মানে খুব বেশি ব্যবধানটা হলো সো ডট ডট দ্যাট সেটা হলো না বোধক নেগেটিভ সেন্টেন্স আর সো দ্যাটটা হলো অ্যাফার্মেটিভ অর্থাৎ হা বোধক সেন্টেন্স যা হোক আমরা পরবর্তী রোল তিনে যাচ্ছি রোল তিন রোল তিনে যাচ্ছি রোল তিন তিনের মধ্যে আমরা লিখতে যাচ্ছি যে লিস্ট লিস্ট শব্দের অর্থ হল নতুবা নতুবা পাশে বয় পাশে বয় নচেদ নচেদ নতুবা পাশে ভয় বা নচেত এরকম বোঝায় কোনো সেন্টেন্সে পাশে ভয় এরকম বা নতুবা অর্থ প্রকাশ করে পাশে ভয় হয় এমন বোঝায় তাহলে লিস্ট শব্দের অর্থ কি নতুবা আমাদের প্রদত্ত সেন্টেন্সে যদি আমরা দেখি লিস্ট কথাটি আছে তাহলে তার অ্যান্সারটা লিখতে হবে 
তার গঠনটা কি হবে গঠনটা হল সাবজেক্ট প্লাস শুড অথবা মাইট মাইট প্লাস বার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্ট প্লাস শুড অথবা মাইট প্লাস অবজেক্ট তার গঠনটা হল সাবজেক্ট প্লাস শুড অথবা মাইট প্লাস বার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এখন আমাদের যে জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমরা যখন দেখব প্রদত্ত সেন্টেন্সে লিস্ট আছে লিস্ট শব্দের অর্থ হলো নতুবা পাশে বয়ে হয় এমন বোঝায় পাশে বয়ে হয় এমন বোঝায় এমন বোঝায় যা হোক আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমার কনসেপশনটা ক্লিয়ার হবে আমরা বুঝতে পারব সহজে লিস্ট জিনিসটা হলো নেগেটিভ সুতরাং লিস্টে পরে কখনো নো নট নেবার ব্যবহার করা যাবে না আমরা যদি লিখি রিড রিড মোর লিস্ট অনেক বড় নতুবা লিস্ট শব্দটা আছে আর লিস্ট যুক্ত শব্দগুলোকে আমাদের লিখতে হলে প্রথমে লিখতে হবে সাবজেক্ট ইউ শুড অথবা মাই ইউ শুড রিড মোর অনেক বড় লিস্ট নতুবা ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সাম ফেল ইন দ্য এক্সাম তুমি পরীক্ষাতে ফেল করবে রিড মোর অনেক বড় লিস্ট নতুবা ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সাম আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি আর একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি সেটা হলো ওয়াক ডব্লু এ এল কে ওয়াক ফার্স্ট লিস্ট ওয়াক ফার্স্ট লিস্ট দ্রুত হাট নতুবা ইউ শুড মিস দা ক্লাস তাহলে আমরা বুঝলাম কি আমরা বুঝলাম প্রদত্ত বাক্যে যদি লিস্ট থাকে উত্তর বাক্যে সাবজেক্ট প্লাস শুড অথবা মাই প্লাস বার ওয়ান প্লাস অবজেক্ট দ্বারা লিখতে হবে তাহলে আমাদের এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে কোনো বাক্যে যদি লিস্ট থাকে তাহলে উত্তর বাক্যে সাবজেক্ট প্লাস শুড অথবা মাই প্লাস বার ওয়ান প্লাস অবজেক্ট দ্বারা লিখতে হবে যা হোক আমরা আশা করি তোমরা সবাই বুঝছ